ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടീച്ചർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നാൽ ആയിരം ഗ്രാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു വളരെ വ്യക്തമായ ടീച്ചർ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ ഫൈൻ ദി ആൻസർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ബിലോ ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേർഡ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും ആൻസർ ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ ഈച്ച് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വീതമുള്ള വീതം ഭാരമുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ് അത് രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വീതമാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര തൂക്കമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന സബ്ബായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിൽ ആക്കിയാലോ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയുക അതും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വീതമുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അളവുകളെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടും നമുക്കിവിടെ കാണിക്കണം നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ആ നോക്കൂ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് കേട്ടോ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മത്തങ്ങയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ ഈ സീക്വൽറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അതായത് രണ്ട് മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻ വേർഡ്സിൽ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അതായത് ആയിരം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഒരു കെ ജി വൺ കിലോഗ്രാം ഇവിടെ എത്രയാണ് അര കിലോഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻ വേർഡ്സ് ഇൻ വേർഡ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഏത് ആൻസർ ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഗ്രാം ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വട്ടം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് മടങ്ങാണ് എന്ത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 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 കണക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതായത് കണക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ എഴുത നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മളതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ അറിയാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്നതിന് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നാൽ എത്രയാണ് ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറാണ് ഇത് പകുതിയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെ അതായത് ആയിരത്തിന് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു കഷ്ണമാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിന് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു കഷ്ണമാണ് അഞ്ഞൂറ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറയുക ഹാഫ് പകുതി ആ അര അര എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അര ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തിന് നാല് കഷ്ണമാക്കിയാൽ ആയിരത്തിന് നാല് കഷ്ണം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇങ്ങന
ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ അതായത് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നത് എന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അര അര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റൻപതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് അഞ്ഞൂറ് അത് തന്നെയാണ് ഇത് കണക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗമാക്കിയാൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ആണ് ഈ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ആയിരത്തിന് നാല് കഷ്ണമാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് വൺ ബൈ ടു അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയതാണ് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയതാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആയിരത്തിന് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയതാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിന് ആയിരത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ഈ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് എഴുതണ്ട ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ വേർഡ്സിൽ ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ വേറെ മാറ്റി എഴുതരാം നോക്കൂ അപ്പോൾ വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ഈസ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം അതായത് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് മടങ്ങാണ് എന്ത് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തു കേട്ടോ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത് ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഈ ഭാഗം കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇൻ വേർഡ്സ് എന്നുള്ളിടത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വരെ എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ അത് കിലോഗ്രാമിലാക്കി മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴുള്ള ആൻസറാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇൻ വേർഡ്സിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്താൽ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസ് ഓഫ് റിബൺ ഈച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഫുട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള നാല് കഷ്ണം റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് നാല് കഷ്ണം റിബൺ ഉണ്ട് ഒരു കഷ്ണം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാല് കഷ്ണം റിബൺ ആണ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു പീസ് അങ്ങനെ നാല് കഷ്ണത്തിന് എത്രയാണ് മൊത്തം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാം ഇൻ വേർഡ്സ് ഇൻ വേർഡ്സ് വേർഡ്സിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എന്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 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 എങ്ങനെ വരാം ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സി എം സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതേണ്ട എഴുതുക മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക ഇൻ മീറ്റർ ഇൻ മീറ്റർ മീറ്ററിൽ അതായത് മീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ വേർഡ്സിലായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ നോക്കാം മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരം
ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറിലാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റിൽ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് എന്ത് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ഇത് മൈനസ് അല്ല കേട്ടോ ട്രാക്കറ്റിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഫോർ ടൈംസ് നാല് മടങ്ങ് എന്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് എന്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയിലാണ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് അത് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രീ ബൈ വൺ അതായത് ഇ സീറോ ഇ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ വൺ അതായത് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ ഇവിടെ എഴുതാണ് കേട്ടോ ഫോർ ടൈംസിനോട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ മീറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ നോക്കൂ ഫോർ ഇൻറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടുക അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവ നമുക്ക് ചെറുതാകാം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെറുതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും നാല് വരും ഇവിടെ ഒരു നാല് സോറി നാലല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നാലിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രാവശ്യം ഫോർ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വൺ കപ്പ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ക്യാൻ വി ഫോർ ഇൻ ടു കപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫോർ കപ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ പാൽ നിറക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുപ്പികൾ ആകെ എത്ര പാൽ നിറക്കാം ഇനി അത് നാല് കുപ്പികളിലാണെങ്കിലോ എത്ര പാൽ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ മിൽക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മിൽക്ക് ഇൻ ടു കപ്സ് രണ്ട് കപ്പിലേക്കുള്ള മിൽക്ക് എത്ര വേണം അതായത് ഒരു കപ്പ് കപ്പിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലേക്ക് എത്രയാണ് ഇൻ ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേർഡ്സ് എഴുതാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വേർഡ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം ടു ടൈംസ് ഓക്കെ ടു ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കപ്പിലേക്കുള്ള വേണ്ട ലിറ്ററിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ലിറ്റർ ഈസ് ലിറ്റർ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ മനസ്സിലായോ വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ രണ്ട് മട രണ്ട് മടങ്ങ് എന്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് ടു ബൈ ത്രീ അത് വേർഡ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഇൻ വേർഡ്സ് നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം ടു ഇൻറ്റു
അളവ് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നാല് കപ്പിലേക്ക് എത്ര അളവ് പാൽ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ നാലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ നാല് മടങ്ങാണ് ഏത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ലിറ്ററാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ ഇത് ഇൻവേഴ്സിലാട്ടോ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാം സബ്ബായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അതായത് ബി ഇത് എ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 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 ഓ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ട ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ആയി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതണേ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലിറ്റർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സോറി ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഒരു ലിറ്റർ അത് ശരിക്കും ഓർമ്മിക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം കിലോഗ്രാമാണ് എന്ത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം സോറി ആയിരം ഗ്രാമാണ് സോറി കേട്ടോ ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ ഇത് എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എഴുതാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോ എല്ലാം കുറച്ച് വൈകി നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് നെറ്റ് നേരെ തീർന്നു പോയോ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്